。宿舍熄灯后，我收到一条陌生信息。十秒后，杯子摔碎了。嗯，我正不解，就听到啪的一声，室友的陶瓷杯摔烂了。我有些震惊。此时屏幕上又弹出另一条信息：一个小时后，你会嘎、啊。我盯着屏幕，惊呆了。此时小军正从阳台拿来扫帚，把杯子碎片清理干净。志康在一旁用手机给他打光。刚刚是熄灯后太黑，志康拿着杯子不小心跟小军撞上。至于宿舍另一个成员大马，他早就呼呼大睡了。大家都在忙，所以这是谁发的信息？我马上回信息问他：“你是谁？你在胡说什么？”“我是未来的你。”这话把我整懵了。而他的信息也不断发了过来：“没有胡说，绝对真实。”我也不知道嘎人饭是谁，但应该是宿舍里的人。大猛可能性不大，他一早就睡了，所以还是小军跟志康最有可能。我不禁后背发凉。他连我舍友的称呼都能全说出来，但我也注意到他互相矛盾了。于是质问：“你如果是未来的我，那你是阿飘吗？”“我不是阿飘，嘎了之后，我只剩下一个大脑，研究院里的缸中大脑。我能联系上你的时间不多了，你要相信我，千万别睡。”这也太扯了！我马上发信息说：“我要报警，并把信息交上去。你这是恐吓，也是寻衅滋事。你最好坦白你是谁。”突然，吓了我一大跳。你也没睡呢，居然是大萌。他不是早就上床睡着了吗？既然都没有睡，我想问件事：你们对马佳杰有什么看法呢？马佳杰是个轰动全国的大学生嘎人狂，难道是大萌有问题？志康一边走过来一边说：“什么垃圾啊，就是个神经病，说人渣都是抬举他了。”大猛的眉头微微一皱，可是我听说他也是有苦衷的，是复仇。他出身贫寒，被最好的朋友欺负耻笑。如果这是真的话，那他也是条汉子，不是吗？我不同意，反正嘎人的。都是垃圾。大猛的表情更怪异了。我偷偷看了一下手机，没有新的信息。大猛继续对着志康：“那霸凌者是不是垃圾呢？”志康似乎察觉到了什么，反问道：“吃火药了吗？我惹你了。”“呵呵，是的，你惹到我了。”“小军，你过来，今天这事不解决，谁也别想睡了。你还任由他欺负你吗？你懂不懂保护自己啊？”我明白了，原来小军一直在被志康暗中霸凌吗？回想起刚刚也是，明明是志康撞到小军摔碎了杯子，可是他不仅没有道歉，甚至连打扫的人都是小军。大猛只是为小军出头而已，他大概率不是嘎人犯，难道凶手是志康？但是志康却解释：“你可别诬赖我，小军你自己说，我有没有霸凌你？”小军低着头走过来，轻声说了一句：“没，没有。”你怕个鸡毛啊！我都给你出头了，你还缩着干嘛？小军，难道你有什么把柄在他手里吗？小军还是低头不语。而这时候。志康不耐烦地坐了起来，够了没有？我没有欺负小军，他妈的，是他自己偷东西被我撞见了，我还维护着他。现在好了，非要都知道他是个贼是吧？大萌也懵了，我看到小军低着头，拳头却攥得紧紧的。我也没有用这个威胁他，不信你们自己问好了。我知道他是因为家里穷，好面子，所以才去偷的。怎么的？你们非要把他的遮羞布全都扯下来才开心是吗？傻逼！大猛目瞪口呆，原本他还以为自己是个好人，没想到这下却彻底把小军的遮羞布给扯下来了，现场无比尴尬。我只好说了一句：“要不大家都上床睡吧，冷静一下。”大猛悻悻的转身回去，志康也重新躺了下去，小军更是一言不发，默默转身。但我看到小军的眼里充满了恶毒，我突然明白了他现在的心态，才像极了马佳杰。可是这时，我的手机却弹出了一条信息：“我重新查了当时警方的通报，凶手是外勤人员，跟舍友无关。”历史被改变了，我也懵了。但是我觉得我们可能造出了一个凶手。我一点睡意都没有，还在给那个号码发信息，告诉他这里发生的事，最后才质问他为什么你的记忆会跟警方通报不相符。应该是我的介入，导致你所在的时间线并没有出现我记忆中的未来。我想了想，问道：“也就是说，你刚查到的资料是你干预后展现的未来吗？”是的。另外，我找到外勤人员的名字了，叫李春风。你有没有可能认识？我发出质疑。既然你能联网查询资料，那为什么不能直接查到原本宿舍里发生了什么事？是因为最初起案件被封禁了，一点消息都没有流出来，凶手是谁，有没有被抓到都没有披露。但是未来被改变了之后，我马上就查到了，知道为什么吗？因为我一直都在查，而最初的凶手，我仍然没有任何头绪，我们一定要把他揪出来，不然的话，你今晚还是会有危险。原来如此，即使疑惑，我还是暂时接受了这个说法，但我完全不认识什么李俊峰。不过，小军是姓李的。我急忙发信息问：“你再查一查他跟李小军什么关系？”过了一会，那边发来信息：“他是李小军的哥哥。”我心里一惊，果然，最初的凶手是小军吗？我抬起头看向小军的床位，果然微微发着亮光，他一定是在按手机。事关紧要，我只好硬着头皮开口。
，小军，睡觉吧。我哥也认识李俊峰，有什么事明天再说。然后我看到小军的床铺动了一下，光亮灭了，幸好他似乎听进去了。奇怪的是，大猛也好，志康也好，听到我这句突兀的话，居然谁也没有发表意见，整个寝室又陷入了死一样的寂静。你做了什么？未来又改变了，这个案件又变成完全封锁的状态了。我呼了一口气，看来我那句话。果然让小军没有叫李俊峰过来报复，但未来的我马上又发来了信息。但我依然是缸中大脑的形态，这说明你这天晚上还是嘎了呀、啊。这是最奇怪的，都知道小军是凶手了，为什么你还是会被他嘎了？也许小军还真不一定是凶手。我把另外一个疑点告诉了未来的我。有件更离奇的事，虽然你联系了我，但其实我什么都没做。做出干预的人根本不是我，而是大猛。你经历过的事情里，大猛有那样做吗？未来的我也即刻发来信息说，在我的记忆中。大猛应该早就呼呼大睡了。果然如此，大猛也有问题。我连忙发信息给大猛。大猛，你刚刚为什么要那样做？很快他就回复。你刚刚为什么没有睡觉？因为有人让我别睡。我也是，有人让我为小军出头。果然如此，我开门见山的问。你也收到来自未来的信息了吗？大猛没有立马回复我。我继续发过去信息。我先坦白吧，一个自称是未来的我的人发信息让我别睡，不然我就会嘎。他准确预测到了水杯碎了那件事，所以我不得不信。而嘎我的凶手是小军或者志康，所以我不怕你。但你能不能把你知道的情况也分享给我？我之所以要告诉大猛，是因为我还没有完全信任未来的我，我需要更多情报。大猛总算回我信息了。我跟你一模一样，但是未来的我明确告诉我，凶手是小军，说他被志康霸凌了，实在忍无可忍，所以嘎了他泄愤，而我俩则是陪葬的。可是刚刚志康那样一解释，我发现未来的我好像说的也并不全对。我现在还在等他回信息，他一直没回我。果然跟我猜的差不多，我还没来得及回复，大猛发来的信息却把我干懵了。但是现在我怀疑，根本就没有什么来自未来的信息，是你在搞鬼，对不对？怎么可能？你在想啥呢？别以为我不知道，你跟小军本来就有矛盾。是你假装什么未来的我，借我的手去羞辱他，对吧？甚至让我跟他已结仇了，还不忘给他贴上凶手的标签。然后你还假惺惺的跟我说，你也碰到了来自未来的信息，你可真行啊！停一下，我不明白你为什么会这样想。我跟小军也没有过节啊，他却说出了我根本不知道的事情，还装傻呢？你们没有过节。小军女朋友不是你从中搞事情，才把他们给弄散的吗？我更懵了，继续追问道：“你说清楚啊，到底什么事？”大猛似乎也开始怀疑了，连连发问：“难道不是你？小军女朋友被人骚扰啊？那人还知道他的隐私，肯定偷看过小军的手机，是我们寝室的人。如果你没做过这样的事，那你怎么可能认为小军会嘎你？”我急忙解释。我根本不知道小军女朋友发生了什么事，我只是怕嘎。你踏马都提到马家杰了，你说我怕不怕？无辜也会被嘎，好不好？再说，你收到来自未来的信息时，对方一定有用什么证明了自己的身份，你才会相信的吧？大猛似乎也懵了。过了两分半钟，他才发来信息。他证明的方法是说出了只有我才知道的个人隐私，但是不排除你偷看过我的电脑，我才这么猜的。我顿时愣住了。因为我脑里产生了疑问，未来的我采用的是预测未来的方式博取我的信任，为什么他不用说出个人隐私？这种更加简单的方法。于是，我再次质问未来的我，请回答我，高中时暗恋我的女孩叫什么名字？然后我又问大猛，互相怀疑到这里就够了，今晚的事太诡异了，要不我们跟他俩摊牌吧？我想的是，只要有大猛作伴，无论存不存在凶手，谁是凶手都不怕。可是大猛却回答我，不行，你以为只是今晚这晚上的事吗？如果真有人起了嘎心，那就必须把他揪出来，不然以后你睡得着觉。现在小军嫌疑最大，我们就从他这里入手。我来拉个群，很快我就被拉进一个群。大猛率先在群里艾特小军说：“对不起，小军，是我的错，我在这里向你道歉。我跟志康有过节，不打算在他面前示弱。好人可以见证，你就原谅我吧，是我错了，对不起。”小军却很快也回了信息。没事，我没放在心上，是我太敏感了。我的问题。随即他话锋一转，艾特我问：“你刚说你哥认识我哥？”我一时间不知道该怎么回复，因为我是瞎掰的。见我没有回复，小军又问：“你怎么会突然提起他？难道你知道他的事？”这时大猛先反问了一句：“
，刚刚好人提过的李俊峰，他什么事啊？他把我们宿舍四个人都嘎了。大猛立即反驳：“什么意思？你在胡说呢？”小军则一句一句说了起来：“我哥也没说清楚是怎么回事，但是他描述的非常真实，连嘎人屎把台灯打碎了他都记得。”但是他从没来过我学校，他却能描述出那个台灯的样子。他刚刚发信息给我，我还没回，好人就说了那样一句话，我都吓呆了。你到底怎么回事？你怎么会突然提起他？小军的连番发问让我产生一个感觉，直接问了出来。小军，你对我们是不是完全没有恶意？小军也迅速回复：恶意。老实说，我确实不怎么喜欢你们，因为我自卑，也没当你们是朋友。但要说恶意，还是差很远的。大猛急忙问：“那你跟你女朋友是怎么回事呢？”这就又绕回来了，还是我哥。我也不知道他为什么会那样对我，他好像疯了一样。他还跟我说过，说是未来的他让他那样做的，他必须那样做。他刚刚还说马上就要来找我，我根本弄不明白是怎么回事。所以好人，你刚刚为什么提到他？你哥真的认识他吗？我惊呆了，原来李俊峰居然也跟未来的他联系过。我直接从床上坐了起来，再用网络私聊已经不合适了。我们得好好谈一谈。我开口打破了寂静，大猛也坐了起来。我们确实需要开门见山的聊一下。但大猛不知道的是，我并不是因为李俊峰才这么激动，而是我发现了一个更大的疑点，大的也许可以弄清楚今晚发生的一切。小军也从床上坐了起来，我率先开口问他：“小军，关于你哥李俊峰，你还有什么想说的吗？”我有点担心，我怕他，他真的来我们宿舍怎么办？报警啊！而且我们宿舍这么多人，难道还怕他一个人不成吗？不，这并不是重点。小军，你确定你哥哥叫李俊峰吗？小军愣住了。其实，小军的哥哥的名字是叫李全峰啊。我是因为看着短信上的字，一不小心读错了，之后就一直都弄错了。然而，你居然一直按着我读错的音，把这个人物给延伸了下来，你太离谱了，小军。你不是小军，你到底是谁？大猛目瞪口呆，小军顿了顿，只是耸了耸肩。黑暗中，他的样子似乎游刃有余。没想到居然是因为这个被你们识破了，这真是哈,哈哈哈，有点失败呀。确实，我不是小军。啊、你不是小军，那那你那你是谁？小军没有理会大猛，而是继续说：“你们猜我为什么要一直把话题引到李俊峰身上？因为他真的是凶手，也真的会来砸了我们。你们不要不相信，我虽然骗了你们，但我并没有恶意。”我并不知道小军是什么时候坏了一个人的，也不知道这是什么样的诡异技术，但他确实不是小军了。那他对我们说的话，肯定也不是小军的本意。比如他对我们表示没有恶意的那段话也是假的。所以真实情况是，小军就是最初的凶手。他叫来了李春风，嘎了我们整个宿舍，而且他说话的语气那样吊儿郎当，让我想起了志康。况且还有一个奇怪的地方，我们已经坐起来说了那么久的话了，可是志康却完全没有理睬我们。他并没有那么嗜睡，而且刚刚他还生过气，肯定没那么快睡得着。那他为什么不出声？甚至一点都不好奇。我打开手机手电筒，往志康的床铺上一照，志康直挺挺的躺在那里，仿佛一具尸体。他不仅听不到我们说话，甚至连照过去的光都看不到。我把手电筒挪回到小军这边，惊讶的反问道：“难道你，你是志康？未来的志康？”小军居然毫不避讳的回答了我。直接悖论，你们都知道吧？我不能跟过去的自己直接会面，所以在我连接到小军身上的时候，我必须让过去的我陷入沉睡。我跟大猛面面相觑，这么魔幻的事情居然真的上演了。这到底是多远的未来？不仅能跨越时空用短信跟我们联系，甚至还能直接占用别人的身体。兄弟们，你们要相信我，那个李春峰他可是个混混，他真的正在赶过来了。至于原因，我在小军的手机里也找到了，他抑郁了，不断跟他哥诉苦，把事情都怪在我们寝室其他人身上，所以他哥就说过来帮他解决问题。我记忆中的今天，我们仨都早早睡着了，然后就嘎在了梦中，再醒过来就成了某个实验室里的缸中大脑。我也不知道为什么会有那样的待遇，也不知道是好是坏，但是随着科技进步，我能操控的计算力越来越多，终于找到方法打破时间墙，回到这个关键的时间点了。至于为什么没。报警是因为，哪怕是在未来成为缸中大脑，能查到大部分资料的我，也没办法查到最初的今晚发生了什么事，更没有查到小军跟他哥最终怎么样了，一切都被封锁了起来。官方根本不是站在我们这边的，我怕报了警，来的反而是特别部门，我会嘎得更快，因为我肯定有很有用的特别之处，不然怎么会成为缸中大脑呢？我们想要活下去，除了要防备李俊峰之外，一定还要搞清楚到底我有什么特别之处。我跟大猛听得目瞪口呆，但是我又从中发现了一个奇怪的地方：这个未来的志康，他似乎并不知道未来的我跟大猛也成为了缸中大脑。不只是你啊
，我们嘎了之后也成为当中大脑了。未来的志康愣了一下，我也不隐瞒了，接过话题说道：“没错，你不是也说了吗？今晚原本我们仨都是老早就睡了的，但是你想想，今晚最先干预事情轨迹的是谁？是大猛，因为他收到了未来的自己给他发的信息。难道未来的我们无法实现互相联系吗？”未来的志康叹了一口气。是的，我们在系统上还是被做了限制，难怪你们能这么轻易接受我是未来的志康这件事呢。但是他也话锋一转，突然问道：“未来的你们有没有让现在的你们做什么奇怪的事？”我就是在帮我自己找凶手，避免被嘎。怎么了？未来的志康笑了笑：“那我提个醒，你们要注意，可千万不要像小军一样被未来的你们给夺走身体了啊！”我跟大猛面面相觑，我急忙追问：“那你连接到小军的身体需要什么条件？”他要无条件相信我。拿小军举例，我骗他说会帮他处理，他信了也同意了。我心里一惊，因为未来的我确实已经不止一次提到让我要相信他了。他是想要占据我的身体。那我们现在要做什么？放心吧，有我在，我不会让李俊峰得逞的。我们只要等他来就行了。这时，未来的我给我回了信息。我不知道高中暗恋你的女孩是谁，因为我说谎了，我不是你。但你要相信我，我是想把你从那里救出来。那你到底是谁？我是你现实中最好的朋友，我叫张小璇。你还没发觉，你现在所在的根本不是现实世界吗？我所在的不是现实世界。我抬起头看了看仍在说话的大猛以及未来的志康，脑里充满疑惑。这个晚上发生的一切确实太魔幻了。时空交错就算了，来自未来的人还能随意占据别人的身体，实在太离谱了。那你解释清楚，我所在的是什么地方？是地狱。你会在今晚被嘎。然后又会再次轮回，这也是为什么我能预测你的未来，因为那根本不是未来，那是已经发生过很多遍的事了。但这一次，我必须把你救出来，这是我最接近成功的一次了，请你一定要相信我。我笑了，这情况跟未来的志康说的一模一样，他是在获取我的信任，从而实现占据我身体的目的，所以他一定无法解释这个问题。既然都已经发生过很多遍了，那为什么还要让我找最初的凶手？你应该知道凶手是谁，不是吗？因为其中一个凶手是我，是我害你困在这个地狱里的。原本你只是被困在一个普通的循环空间里，但是我为了救你，想要回溯过去，结果导致你被困在了过去的时间点，并且进入了更糟糕的循环。我知道你以为你是在2023年，但你看看，其实你是在2018年。我能跟你联系的时间不多了，你努力回想一下，然后你就会相信我了。我迅速退出短信界面，看着手机日历上现实的2018年，我陷入了沉思。我确实以为现在是2023年，而且我也逐渐察觉到不对劲了，比如大吗？他怎么能这么愉快的就接受了未来的志康把小军的身体给霸占了这件事？旁边的志康还躺着，生死不明呢。但大猛就这样接受了。还有小军跟志康也充满疑点。我对未来的缸中大脑回来占据我们的身体这件事始终有所怀疑。至少张小璇，他还需要用短信作为媒介跟我联系。这个未来的志康连媒介都不用就直接霸占了小军的身体，太不可思议了。而且他俩友好交谈得到的结果就是等李俊峰过来，然后解决他。这真是最好的方法吗？我开始动摇了，我重新复盘今晚发生的一切。首先是张小璇给我发来了古怪的信息，接下来其实没我什么事，都是大猛跟志康、小军三个人的表演。如果假设他们都是坏人，那是不是可以看成他们知道张小璇在联系我，所以才做出了那些动作呢？这些动作也成功迷惑住了我跟张小璇，阻碍我们寻找最初的凶手。而且大猛也提出，他也有收到未来的他发的信息，正是他的这个行为让我彻底不信任张小璇。才让我质问他知不知道高中时暗恋我的女生名字。而奇怪的是，未来的大猛几乎就没有下文了。大猛再也没有跟他联系，仿佛他的出现就是为了让我对张小璇产生怀疑。之后出现的更突兀的是，这个未来的志康，他的出现似乎就只是在告诫我，不仅不要相信张小璇，更不要答应他提出的任何要求。想到这里，我更迷糊了。如果我选择相信你，我需要做什么？你接下来又会做什么？找到最初的凶手，然后一起离开这个地狱。为什么？假如这只是个地狱，是虚幻的世界，那为什么还要纠结什么最初的凶手呢？因为最初的凶手并不仅仅是凶手，更意味着是那个把你拖进这个地狱的恶魔。只有找到他，我们才能够得救。我们？我惊呆了，张小璇他也在这个地狱里吗？你也在这里吗？是的，我马上就到了，开门让我进去。我更惊讶了，这时候我才发现，大猛跟未来的志康已经没有交谈了，他俩只是呆呆的看着我。你刚刚在做什么？我有点紧张。生怕被识破，可就在这时，门外响起了敲门声。大猛跟未来的志康警觉了起来，异口同声地说了一句：“李俊峰来了。”敲门的是我，开门。不对，难道这个所谓的张小璇就是李俊峰？我没了主意，只能试探性地询问未来的志康：“你刚刚不是说他来了你就有办法，现在要怎么办？”未来的志康笑着说道：“当然是干掉他了。”他利索地跳下床，大猛也跟着下了床。
，你们等等，站着别动。他俩停下了脚步。我知道，最关键的时刻到了。相不相信张小璇？要不要干掉门外这个人，是今晚最重要的选择。李俊峰，就是你吧？我不是，李俊峰是不存在的，是我编出来的名字，包括前面的一切都是我编的，目的是稳住你，因为我始终不知道最初的凶手到底是谁。那就算找到了，又要如何对付他？危险又是什么？我会消灭他，然后带你走。危险就是你会永远被困在地狱里。不知为何，他说的话听起来虽然没有太多语气，但却总是让人觉得可信。我突然想起另一个疑点：张小轩，他从假装是未来的我，到他承认他不是我，中间隔了相当长的一段时间。这段时间他在做什么？我的视线从屏幕上离开，回到了寝室里，才发现大猛跟未来的志康仍然傻傻地站在寝室中间。我愣住了，这是我漏掉的一个细节啊！这个晚上。他们每一个人都非常听我的话，我对大猛的要求，我对小军的要求，我对志康的要求，他们不仅没有反驳，大多都默默的去做了。我好像弄懂什么了，这里也许真的是地狱。我也猜到最初的凶手应该是谁了。我怀疑张小璇从一开始就知道，因为他前面跟我兜兜转转那么多，还假装成未来的我，大概率是不想让我察觉到这一点。我从床上下来，你们站着别动。他们真的站着不动了。我默默的走到宿舍门前，直接开口质问门外的张小璇：“刚刚消失那段时间，是因为你进来这个地狱了吗？”“是的。”我本来并不在这个地狱里，但是我抱着必嘎的决心，如果不能救你出去，那就一起嘎在这里。快开门，我会带你出去。我笑了笑，不用了，你走吧。外面的张小璇明显噎住了，我淡淡的解释道：“因为我知道最初的凶手是谁了，而且他没有办法被消灭，因为他就是我啊。我是最初的凶手，甚至是恶魔。我终于弄明白了，这里确实是地狱。寝室里的人，大猛、小军、志康，他们都是我。难怪志康能进入小军的身体，因为都是我。”大猛是长大后的我，自以为是，总觉得自己能帮到别人。志康是嘎了之后的我，嘎都嘎了，却还是那么不安分。而小军呢，他是我的童年，被霸凌、被嫌弃的童年，是幻想出李春风，希望嘎光所有欺负过我的人，内心恶毒的童年，没有朋友的童年，是我制造了这个地狱。但现在我有朋友了呀，他在门外，他为了我居然闯到了地狱里来。我忍不住问道：“在现实中，我真的有像你这样的朋友吗？”他急促的捶门，怒吼道：“当然有，你别再废话了。”快开门！我泪流满面，我终于恢复一点点记忆了。一些词汇闯进了我的脑子里：幻境、山魈、鬼屋。我早已经不是我了。我身上不仅有冤魂，更有一只恐怖的恶魔。门外，张小璇砰砰砰的敲着门，喊着话：“好人，开门！你要相信我。”但我知道，我不能开门，连我自己都无法控制这么混乱的冤魂跟鬼力。他又能有什么办法？把他牵扯进来，只会搭上他而已。对不起，老张，相信我，开了门你也会嘎的。我还是继续待在地狱里吧。他还在激烈的敲门。但是这可是我的地狱，我让他滚，他就得滚，我一定会救你出来的。等我，吓死我！不用了，谢谢你，我的好朋友。我转身看着我的三个室友，慢慢的，张小璇的声音渐渐消失了